Hello. Yeah. So, good day, good day. Boys, good day. Magandang umaga. So, mga listeners natin sa good day. Uh, today is, uh, is a very important day for Samsung fans. Uh, bakit ko sinasabi yan? So, ngayon kasi nga araw na ito nangyari yung unpacked event ni Samsung. So, the sa event na yun, para siyang yung ano to eh, para siyang yung Apple event na mangyayari this September. So, nag si Samsung ng mga bagong gadgets, no? no most, most notably, <laughs> notably, yung Samsung Note. So, ininaw sila yung Samsung Note 9. And uh, if you look online, meron na mga reviewers na merong unboxing. So, mukhang meron silang mga kanya-kanyang review unit. Napakaganda ng specs. And, uh, oh, hindi ko talaga nire-recommend yung mga flagships unless meron kang enough money. Like, you have extra money to spend. Napakasarap magkaroon ng flagship. Pero if not, uh, yun, uh, huwag kayong don't go into debt huwag kayong mahutang para lumako yung mga phone na to kasi una, uh, pangit na habit yun mahutang <laughs> ka para sa luho I, I'm not judging pero ang sinasabi ko lang don't or try not to as pangalawa uh, marami ng mid-range ng phone yun na nasa 10 to 17,000 na kaya kang bigyan ng ganong performance and uh Recently, umahabol na rin sila sa Itchura Department. So, uh, kayang-kaya na masatisfy yung mga ganong cravings. Pero, as stated nga, uh, iba pa rin talaga pag flagship. Iba Itchura, iba yung lakas. So, discuss natin yung specs nito yung Note 9. No? So, si Note 9, meron siyang 6.4 inches ng screen. Walang notch. So, Sabi ko nga, hindi ko trip yung notch. Kung nga dito, wala siyang notch. Mas pinipisi lang nila, mas pinipis lang nila ng konti. Uh, Doon sa bezel, pero wala siyang notch. Yung bezels niya sa side, I've I've watched one review. Medyo mas makapal siya ng konti kaysa sa S9. Maganda naman dito, is if you have fat hands, fat fingers, uh, like me, uh, pag ginawakan niya siya, and you try to type hindi nagiging unresponsive yung screen kasi so, minsan yung extra fat sa fingers ko uh, dumidikit siya dun sa screen and uh, pag nagkatap ako minsan nagiging unresponsive so moving on processor na Snapdragon 845 the best chip for now for this year 4000 milliamps battery ito yung isa sa mga upgrades na lalala na excite ako Genuinely, kasi 4,000 milliamps na sila, hindi ka mukha na Note 8 before. Note 8 kasi dati, pangit eh. Uh, okay lahat na specs ng Note 8. Problema, baba ng battery. Result yun ng Note 7, di ba? Ng Note 7, sobrang aggressive nila sa battery. Naging disaster yun for Samsung. So, nagkaroon pa sila ng mga meme na kung gusto mo ng Granada, umamit ka ng Note 7. To the point na naban siya sa mga airplanes and nagkaroon ng parang mas pinahigpit yung pagtingin ng mga, uh, mga airports sa yung, yung mga dalang phone, yung mga battery capacities and whatnot. Kaya yun, so tingin ko kaya poor din yung battery ng Note 8 dahil doon so tingin ko medyo paano takot din sila. Laking lugi din yun eh. Kasi pinarecall nila halos lahat. And then, sa mga ayaw mag-give up ng note nila, um, ingat na lang daw, di ba? Pero kahit sa second-hand market, wala masyado. So, talagang hindi siya binili. So, ngayon, 4,000 milliamps, 6.4 inches na screen, we can expect na kaya niya mag day. Siguro hindi kasing tagal ng P20 Pro, pero at least pero na sila ng capacity. Uh, Dapat nga, yun na lang yung in-upgrade nila eh, sa tingin ko. Inuuna nila dati yung battery. Kasi syempre, anong sense na maganda yung phone mo kung pangit yung battery, di ba? Uh, sabihin ng iba, Dude, pwede naman tayong maganin. Pwede naman tayong mag-power uh, bank. 
Dami naman mura ba? Dami mong reklamo. Well, oo, oh, totoo naman, pwede mag power bank. Pero, I'm sure merong mga mag-agree rin sa akin na iba rin yung feeling na hindi mo kailangan magdala minsan or at least maglabas ng power bank or at least may confidence ka na pag nakalimutan yung power bank mo. You don't have to worry. Maghanap ka ng saksak, diba? Kasi minsan may mga busy days lang talaga tayo na ganun eh. Sobrang layo natin sa outlet. So, sobrang welcome nitong 4,000 milliamps. Ito ang medyo bothering for me. Base model. Though okay ito ah, sa mga taong kayang-kayang bumili. No? Pero ang base model nito is 6GB of RAM. 128GB of storage. So, bakit siya troubling? No? Kasi eh, yung pinaka-base niya, mataas na yung specs. So, for sure, kung gusto mong sumakay sa Note 9 wagon, kailangan mong kunin yung... Mahal na siya. Starting price niya is very expensive, for sure. And then, yung top of the line is 8GB of RAM, 512GB of storage. Ang laki. It's half a terabyte. Halos laptop na to. Pero actually, uh, mayroong feature si Samsung na pinupush which is, which is yung Samsung DeX. So, ang ginagawa lang naman nun is, pwede mo gamitin yung phone mo na parang Windows. So, na yung mga Android applications, naka-window mode na sila. So, parang desktop experience. Uh, not really a fan of that. I think uh, okay pa rin yung mga full screen ganun. Pero, Depende, may mga tao dyan na gusto yung ganun eh, yung split screens, uh, yung mga parang window modes. Pero feeling ko kasi, uh, hindi pa siya, hindi pa ito yung time for that. Pero, at least, we're going in the right direction. Pati yung specs, di ba? At least, uh, hindi yung proof nila. So, okay din yun. But for me, hindi ito yung reason bakit ako bibili ng Note 9 if ever. It's not the decks. And then... Nag-announce din sila na magre-release sila ng 512GB SD card na pwede mong gamitin sa Note 9 kasi meron siyang SD card slot. Yes. Meron siyang SD card slot. Which is yung trend ngayon na halos lahat tinatanggal yun. Siya meron pa rin. And it's nice. Support niya yung 512. So, pag binili niya yun, hello, 1TB cellphone mas marami na tayong pagtataguan ng mga bagay. No, hindi. Ibig sabihin ko, uh, Netflix. May hilig ka mag-save ng Netflix to watch later. Pwede, pwede. Madami ka na matadownload. Wala kang subscription sa Netflix. May hilig ka bang makikopya ng movie sa tropa mo? Kaya din, pwede na rin dito. Kahit buong... Hindi naman buo kasi minsan lagpas terabyte na eh. Pero marami kang may lalagay. Marami kang may babawin. Hindi ka nag-Spotify. Pwede kang maglagay ng mga sarili mong music. Kung sa Spotify ka naman, pwede mo nang downloadin yung mas malalaking memory na yun. Yung songs. Yung mas high-end high songs, diba? Alam ko, mas malaking memory yung kinakain. Hindi ka naman tatakot. Which is really, really good. Eh, nga lang, when it's really, really, really good, it's really, really, really expensive. So, I'm thinking sobrang mahal yung SD card na yan. 512 gigabytes. Feeling ko expensive. Habot tayo ng 10,000 libo dyan. Tingin ko lang. Uh, ayun. Tsaka pag nawala yun, lit-lit. No? Wala lahat ng files nyo. Sa club. So, ano pa ba? May stereo speakers yung Note 9. Uh, approved by AKG. Okay lang. Uh, usually, hindi ako na-impress sa mga ganun. Like, uh, may camera kami approved by Leica. Mga ganyan. Because, chinun lang naman siya ng company na yun. So, syempre, maganda naman yung output. Pero, syempre, hindi siya yung talagang, you know, AKG style speakers. Tsaka, lalo na sa sa case ni Samsung, no? Sila rin mayari ng AKG. Or yung mother company ni AKG. Sila mayari. So, mas, eh, medyo mas madaling kumuha ng certificate naman. Diba? Alam naman natin yan, yung mga, mga ano, pangalusot-lusot boys, diba? Mga under the table. Sa kanila madali na yan. Kaya, 
for them claiming that mm, wala masyadong bearing sa akin kung inano sila ng AKG pero sabi nila uh, maganda raw yung tunog okay lang naman yun phone eh phone naman siya pero hindi kayo na satisfy kung hindi kayo na satisfy sa speaker niya I'm happy to report na pwede nyo siyang gamitan ng normal earphones. Bakit? Kasi meron siyang headphone dyan. Wow! 2018 na 2018. Para sa akin, dapat di nga nila inaalis yun. Eh. Kasi dami pa rin peripherals na gumagamit ng headphone jack. Eh. Sayang lang. Anong feeling ko talaga to sa Apple, sobrang pauso eh. Pero sa akin, okay lang naman. Malaki rin naman benefit man dahil nga mas may control kay over yung signals ano, kaysa sa analog na 3.5 pero alam mo yun minsan wala, ayoko na may dongle eh. wala to lang kaya malaking plus din sa akin yan lalo na ngayon dami companies tinatanggal talaga yan Tapos wala naman libre yung adapter ay nako kaya pag nawala may adapter wala ka ng bago kahit sabi yung 150 150 lang yun diba ano dalawang turks din yun diba sayang pero to happy ako meron siyang headphone jack uh, gusto ko makita nito yung camera diba? usually naman smartphone ganito kamahal yung mga ibang specs nya eh okay na pero dapat yung camera okay din and with samsung naman na matag- matagal ng okay yung mga camera nila kaya tingin ko okay din to so yung camera nila parang sila huawei meron na ring ai So, basically, yung AI nila is yung camera detecting kung anong klaseng item yung kaharap mo. Tapos, aayusin niya yung mga white balance, yun yung color, yung mga color options niya para ma-match yung sinushoot niyo. So, kung cake ba yan, alam niya. Kung plant, tao, scenery, water, ganyan. So, para sa Huawei na rin. Uh, which is nice. Mm, usually ako in off ko lang yung mga ganong settings uh, gusto ko ako yung nasusunod eh. <laughs> pero okay yun para sa mga basic users yung mga moms, mga moms natin dyan you know, mga grandma wala naman sila pakailam dyan eh. so usually auto mode lang sila dyan it's good, okay na yan ang isa lang nakakuha ng attention ko about the Samsung camera is yung flow detection <laughs> So, pag tinutok daw siya yun, uh, bago niya, after niya i-take yung shot, i-detect niya kung may flow. Tapos sasabihin niya sa'yo, kanyari, uy, may nakasara yung mata. And then, iaano ka niya, parang i-bigyan ka niya ng time mag-reshoot ulit. Okay naman yun. Okay naman. Tignan na natin kung paano siya gumana. No? Pero, parang iniisip ko lang kung ano yung... <laughs> Paano yung nasa isip ng developers na no, habang pinoprogram nila yun? Flow detection. Siguro may listahan sila ng flows. Di ba? Ano yun? Nakapikit, nakanganga. Yung mga ganun doon. Ano kayang klaseng flows yung mga nasa listahan nila? Tapos pinag-agreehan nila na ako oh, ito flows to. Ano naisip ko lang. Tapos uh, isa sa mga malalaking changes sa uh, Note 9 aside from the battery tsaka yung napakalaking mga capacity tsaka so, sobrang specs yung S Pen so dati yung S Pen natin ano lang yan passive kasi alam ko nakawakom digitizer yan so kahit walang battery gumagana yung may bagong S Pen may battery na siya hindi lang battery may bluetooth module pa siya sa loob so nakakonect siya sa phone mo via bluetooth bakit? para madagdagan siya ng mga iba pang features. So, ngayon, with the S Pen na ganun, pwede na siyang remote control. Yung mga bumibili ng mga Bluetooth shutter button dyan sa mga tiyangge-tiyangge, wala na yan. Hindi nyo na kailangan yan pag mayroon kang Note 9. Kasi yung pen mo, siya na mismo. Yung shutter button. O, ba? Diba? Ito pa malupit dyan. Yung S Pen, pag nilabas mo siya sa sa phone, pwede mong i-program na yung button niya mag-open ang camera. Pag open yung camera, pwede mong pantik ng shot ng S Pen. So, hindi mo nawakan yung cellphone mo. Para sa mga mahilig mag-selfie dyan, para sa mga sineseryoso, ang selfie game, 
tingin ko this is the best the best of the best pag magsiselfie ka lalo pa ganda ng camera ng Samsung tapos may 1 terabyte ka pang uubusin para sa mga mukha mo picture ng mukha mo talaga tingin ko number one tool pero ito pa maganda dyan so hindi siya limited sa camera app so may mga apps na na nagtitake advantage na itong S Pen and uh, mas dadami pa kasi ilalabas daw ni Samsung yung software development kit so kung may mga so yung mga programmer ng mga ibang apps pwede nilang gawa ng paraan kung paano nila gagamitin yung S Pen so it's very nice uh, though I, I don't think na <laughs> Maraming mag, you know, program ng no? sarili nilang thing. Kasi syempre, mga Android programmers sa dami ng phones na consider nila, diba? Pwede depende yan. Pero I'm happy na merong ganyang class and change. So, dahil may battery siya, syempre, tanong nyo naman, gano'ng katagal, diba? So, dahil late lang nun eh. So, ang sabi dun sa ano is, for one minute of charge, you will get 30 minutes of use. Pwede na din. Kasi, isang minuto mo lang naman ipapahingi. So, saan mo naman siya i-charge? So, hindi mo siya i-charge ng kamukha ng Apple Pencil na sobrang awkward na nakataw-taw yung pencil, di ba? Hindi ganun. So, para ma-charge siya, nalagay mo lang uli siya sa lalagyan sa loob ng phone. Ayos. So, Most of the days naman, hindi mo siya ginagamit. And then, pag gagamitin mo na siya, you can expect fully charged na siya, no? It's very nice. Tapos, uh, pinakita rin nila yung <coughs> yung Samsung DeX. Ang usa sa Pilipinas naman, I don't think marami sa ating gamagamit ng DeX. Kasi usually, pag uwi natin, either hindi na tayo pupunta talaga sa computer or kung nasa computer man tayo, we use the computer. Di ba? Hindi pa talaga napupush yung ganong thinking na the phone is the computer. So, yung sa western kasi, hindi pa nila masyadong ginagawa, lalo pa dito, di ba? So, yung DeX, ang mangyayari lang dun is, meron kang kakabit na USB Type-C, papunta sa HDMI, tapos kabit mo siya sa TV na, or monitor ng HDMI, and then, lalabas na ng phone mo yung DeX interface which is para siyang Windows Windows uh, and iOS na PC na naka window mode lahat ng yung lahat ng mga apps mo But, okay naman yun no, no, no problem pero yun nga sabi ko wala pa masyadong gumagamit and yun nga sa Tab S4 parang feeling ko lagi Diba? Yun, yung yun kasi yung problema kay Samsung minsan eh. Parang mag introduce sila ng ganyan. Tapos after ilang years kakalimutan. Pero props naman dito kay Dex. Ano, kasi nasa 4 years na siguro to, tinutuloy pa rin. Eh. So mukhang uh, meron talaga sila kung gustong puntaan dyan. So syempre dahil ina-expect nila na, na ano, yung talagang gagamitin nyo to the limit itong Note 9 hindi lang for productivity and for sure sa games din diba? uh, meron siyang water carbon cooling so uh, expect natin na hindi siya ganun kainit no? dahil meron siyang heat pipe sa loob and hindi ko lang talaga may water sa loob feeling ko meron naman or parang heat pipe lang na pang dissipate ng heat Uh, hindi sila yung unang nag-introduce nito. Si ROG phone, meron. ni water cooling sa loob. And ang pinaka naalala ko na meron nun, na nagpauso niyan, uh, correct me if I'm wrong, si Lumia 950 XL at saka si 950. May water cooling yun. Kasi yung mga yun, ini-expect din silang gamitin as desktop. Pero alam naman natin kung ano nangyari sa Nokia, di ba? <laughs> R.I.P. Pero kung maglalabas sila ng bagong ganun, sayang eh. Kaso wala na Windows Phone eh. Parang Blackberry. Ay. Ayun. So, aside from that, uh, in-announce din nila yung bagong Fortnite. So, mukhang wala na yung advantage 
ni Apple devices uh, mong darating na si Fortnite sa Android in a month's time uh, sabi dun na yung mga Galaxy users ang mga unang makaka-experience nito and then roll out sa iba okay lang, ang maganda dyan if you're using a Note 9 daw from the conference may libreng skin narinig nyo yun libreng skin napaka cute ng skin ang tawag nila dun Galaxy so may link ako sa uba panoorin yung conference if gusto nyo makita Pero, first impression ko dun, kumuha na yung White Walker sa ano, Game of Thrones. Kumukha niya. So, mahilig ka sa Game of Thrones, mahilig ka sa Galaxy. Note 9 ka na, di ba? Tsaka Fortnite. So, yun. Yun ang mga, yun ang specs and comments ko regarding Note 9. Ang nakikita ko lang dyan, uh, parang okay siya uh, Potential next phone uh, For me Sa specs uh, Just looking at the specs Mukhang pwede uh, And then Yung dalawang specs Kaso Dito na tayo May nakita akong price Sabi Dun sa price uh, It will retail The double check ko Kasi Medyo ano eh Eh, oh, magsalita ng mali dito eh. Galaxy Note 9 price. Kasi may nakita ako, sobrang taas ng presyo. Hindi ko lang alam kung yun yun yung ano. Ito na. <laughs> sobrang ridiculous talaga. So, I got the price from Yugatech. Pakinggan nyo. So, ang presyo natin dyan. For the base model, Drum roll 55,990 pesos for the 6GB 128GB configuration. Oh my! So, yun, yun yung kinakatakot ako, diba? So, para lang makuha mo yung Note 9 experience, kailangan mo gumasus ng 55,000. Eh, paano kung gusto mo yung half a terabyte configuration, 8GB sa brand? Ready na kayo? 76,000 pesos 75,990 pesos iPhone 10 territory Well Mahal Pero Para sa akin Okay naman Compared sa iPhone 10 Mas marami naman itong <laughs> Mas worth it naman siguro to. Pero yun nga eh, For me kasi ganong kamahal ito ah in cont contrast lang para sa mga ano mga nakikinig ano. sa 75,000 pesos pwede ka na makabili ng gaming laptop na nasa na may GTX 1060 so kung bibilin mo yung Note 9 for gaming bumili ka na lang ng gaming laptop so tasabihin niya naman siya ang Maganda yung battery life. So, I'm buying it for the battery life. Well, merong 50,000 milliamps na battery pack. Na merong pang saksaka ng electric pan at 7,500. A Snapdragon 845. Well, tingin ko may mga OnePlus device na Snap 845 na rin. Pero nasa 30 lang. Mga 27 na nga lang. Diba? Yung nga yun. If you don't have money. So, for me, conclusion ko lang. Uh, for me, if you don't have the money, uh, pang pangarapin nyo na lang si Note 9. Huwag <laughs> kayo ba umutang? Kasi sa 75, 55,000, mas marami pa tayong bibili dyan, guys. Daming mid-range phone ngayon. Fortnite, PUBG. Sa 55 may gaming laptop ko I think some of you will agree. So, pero, kung, kung, kung may pera lang ako, and, if infinite yung pera ko, <laughs> kukunin ko to, syempre. 
wala naman ang kaso yun. Kasi, you know, napakaganda eh. Pero hindi ngayon. Hindi ko siya uuni ngayon. Antayin ko muna yung announcement sa September. And I suggest na kung bibili rin kayo ng phone, antayin nyo na lang din yung announcement sa September. Kasi September, ang rumors is magkakaroon ng Apple event. So, meron din tayong meron akong podcast news regarding that, discussing that. So, if you want to listen to that, uh, may link din ako sa baba. So, pakinggan nyo na lang doon. Pero, yun nga, payo ko. For anyone wanting to buy gadgets, uh, hold off muna kayo. Tiis muna, ipon muna. Kasi, matapos na yung year. Eh. So, yung mga tao, nag-aano sa silang lahat na uh, gusto talaga nilang i-take advantage ng holiday season. And, may suggestion ko sa inyo. Kasi pag bumili kayo ng luma, sayang. Bili ka ngayon, iPhone 10, September, mag-a-announce sila ng tatlong bago. Sayang. So, if you want, uh, if you want uh, to listen to what I, have, what I think regarding yung Apple launch, uh, click the link below. So, dun sa, so going back dun sa event, ano, dun sa event, aside from the Note 9, nag-announce din sila ng smartwatch. Bago smartwatch, na may SIM card. <laughs> well, wala ko masyadong pakialam sa smartwatch. Eh. So, pero kung gusto nyo may narinig yung thoughts ko dun, uh, comment kayo. So, ba- gawa tayo ng segment. Meron silang wire- wireless charger duo para sa phone and yung watch. So, pag nirelease nila ito, naunahan pa nila yung Apple. Kasi parang matagal na pinapromise ni Apple yun. Smart home. Ito, wala akong pakialam eh. sa smart home. Kasi, Una-una, hindi pa naman puso dito yung smart home. Siguro may mga iba-iba dyan. Dito kasi parang wala pa akong nahihit na masyado. And, uh, yun eh, parang, kaya ako parang pinigong hindi pa naman kailangan. Smart home. Ito, pinakawalang, wala akong pakailam is Bixby. So, <laughs> dinayo mo nila yung Bixby. Then, the, while watching the demo, syempre, okay naman. Impressive. Syempre, ano rin yun, eh. Progress din yun for Samsung developers, di ba? Kaya, syempre, pinapakita nila sa natin. Pero, hindi ko pa rin matanggal yung feeling na sobrang primitive nung style na ni Bixby. Bakit? Kasi, guys, if napanood niyo yung demo, demo ni Google, Nakalimutan ko lang yung pangalan ng ano nila eh, Google Assistant. Meron sila kasing demo ng Google Assistant nila. Hindi pa nila nire-roll out to. Uh, pero kung magsalita siya, para siyang tao. Google Duplex, yun. Nakita ko na. Link ko rin sa baba yung yung ano yung demo ano pero pag napanood niyo guys so para alam niyo lang no ginawahan demo ng Google Duplex sabi niya inutusan niya yung phone niya na mag-set ng appointment sa barber shop so ang ginawa ng phone niya tumawag sa barber shop tapos kinausap niya yung attendant and nakipag-negotiate ng oras. Ang malapit pa dun, yung kausap niya, hindi alam na robot yung kausap niya. Tapos nakapag-schedule yung robot from start hanggang finish yung conversation. Like, thank you. Meron pang, ano eh, um, gumaganon pa yung robot. Sobrang lupit kung kasi nyo panoorin yung after nito. And uh, nakakatakot din, syempre, hindi mo alam kausap mo robot eh. Pero maraming demo yun. Mga tatlo na dinemo nila. Meron pa nga na may pag-uusap yung assistant sa heavy accent ng Asian. Pero nakuha niya pa rin. And hindi niya na hindi, hindi alam nung ano na robot yung kausap niya. Super impressive. So once sa panood niya yan panoorin niyo ulit yung Bixby demonstration na parang maliluma itsura ni Bixby. Kaya yun, yun yung feeling ko. Feeling ko parang talo, hands down. Anyway, yun lang yung buong Samsung conference. Uh, 
may link ako sa baba nung 9 minute version syempre wala naman tayong oras panoorin lahat yun need the verge so I suggest you na lang din panoorin nyo para makita nyo yung lahat so ako excited ako sa note 9 though I don't think bibili ako nun uh, pero I'll be watching it uh, tignan na natin mga review kayo uh, yun na ba yung magiging uh, next phone nyo o abangan nyo ba tong iPhone Tatalong ka na ba sa Android book? O dyan ka pa rin sa iOS? Share nyo naman sa akin sa baba. And uh, if meron pa kayong mga ibang inaabangan ng mga phones, uh, let us know para makita rin natin. Uh, gusto ko rin makita syempre. Ano ba mga uso, nga, uso sa ating mga Pilipino and, di ba? So anyway, yun lang guys. Thank you. Good day.